Алматы қаласы экологияны ластау бойынша көш бастап тұр. 2 миллионға жуық тұрғыны бар алып шахарда күніне 8 мүнға тарта женгіл көлікпен мұндаған қоғамдық көлік жереді. Ал осы темір тұлпарлардан жылына ауаға батына 190 мүн тонны зиянды заттар бөлінеді екен. Шахарымызда экологиялық бекеттер ашылғалы бері 25 мүнға жуық көлік жүргізушісіне айып бұл салынып қаттамалар толтырылған. Машина грузчиктеріне салып, если экологиялық нормадан асуатсы, май қызметкерлер арқылы қызметті қаттама толтырамыз. Қазір қалаға кіре берісте 13 экологиялық бекет жұмыс істейт. Талапқа сай келмейтін көлік жүргізушісіне бірінші рет 3642 тенге айып бұл салынады. Ал екінші рет ұсталса, бес айлық есепті көрсеткіш көлемінде айып бұл арқалайды. Үшінші рет жол жүру ережесін бұзған жүргізуші жарты жылға көлік жүргізу көәлігінен айрылады. Мен енді ол екі ауылдан келі жатыр, енді ол екі қалаға кәлі жеткен жоқ біз етіп, екі қалаға кіргені мен экологиян тексертіп, еғламыз енді ауылдың бензиндерін ашар енді ол. Бұл күстерге рахмет енді ол күндістің үзен жұмысы осы ғой енді ол. Қаламыздың ауаз таза болу керек, бұл күстерде сол қалқымыздың таза ауамен тұнысалсын деп, бұл күстерде күндістің жұмысты жатыр ғой енді. Бұл күстерге ұшқанда реншісіміз жоқ, екі айлық мөлшерде тұстырап жасып берді. Үшкістер департаментінің мәлімде өнче жыл соңына қолданыстағы экобекеттерден бөлек 10 жыл жымалы пункт іске қосылмақ. Жалпы ауа ғабатына зиянды қалдық бөлетіндерді алып қарасақ, сұрттан келген көліктердің үлесі басым. Олар қалада тіркелген темір тұлпарларға қарағанда ұлы ғаздарды 40 пайызға көп бөлет. Әкімді келешекте барлық автобекеттерді қала сұртына шығарып, мұндаған автокөліктерге арналған автотрақ салмақ. Егер жоба іске асатын болса, онда барлық темір тұлпар елерін өз көліктерін тұрақтар қалдырып, қалаға арнайы автобустен қатынамақ. Айжан Шамшидин, Ерлан Сағымбек, Қалмасы телернасы.